pandemic and scam cases on news. Hello students, welcome back to Plus One channel. What's going on? Nothing much, right? Still, lot of pandemic and scam cases on news. Today, people with honesty are rare to be seen. But now, I am going to introduce you a drama titled The Hour of Truth written by Percival Wilde. And the main character in this drama, Robert Ball, struggles to keep his truthful ways of life. Coming to the play, theme is very important. It makes a study on corrupting influence of money on people. Now, let's go and watch one video. And I have sought a two-week police custody. Yes, welcome back. Now we understand the good gets reward and the bad gets punishment. Now watch another video and read with me. I will be sharing a good solution to erase corruption and bribe. The Hour of Truth is a one-act play by Percival Wilde. He was an American author too. Characters in the play Robert Baldwin, secretary to a banker John Gresham, Martha, wife to Robert Baldwin, John Gresham Baldwin. Son of Robert Baldwin and Martha. Evie, daughter of Robert Baldwin and Martha. Mr. Marshall, President of Third National Bank. A maid. John Gresham, owner of a wreck bank. He does not make appearance on stage. The setting of the play. The scene at Baldwin's. It's a rather hot and sultry Sunday afternoon. And the sun overhead and the baked clay under food are merciless. In the distance, lowering clouds give promise of coming relief. And at the parlor window of a trim little cottage, the Balwin family is anxiously awaiting the return of its head. John, the son, an average young man of 27, is smoking a pipe as philosophically as if this day were in no wit more momentous than any other. But his mother, Trying to compose herself with her knitting has made little progress in the last half hour and his sister takes no pain to conceal her nervousness. There is a tense pause. It seems as if no one of them likes to break the silence. For the tenth time in ten minutes, Evie goes to the window and looks out along the sultry road. Plot of the play Robert Baldwin is an honest family man and the secretary of a powerful banker named John Gresham. So, Nerthe Parnada Bole, he played a name, Hour of Truth, or the Percival Wild. Neither you play Namka Kitten, the message in the Barayanada, corruption, Alay Ari Madi, numbered a man Sinetra Matra, Swadi Ken Pachum, Alay Tramatra Swadi Ken Pachilla, and Nakiana, Idle Parnier and the message, Idle characters, Valerie Important Anna, main character Robert Balvin, Pina wife Martha, John Evie, Ramakar, Pina Mr. Marshall. Pina John Gresham, stage appearance in Langilum, Namkeprum Kelkuna, our play name on John Gresham, other world than Uru Velakari. Pina Parin, another setting in the Paran, the one act play on the Erte Parnu, Robert Baldwin, the Vida Nanam Kana Sadikinada, Uru Sunday Uru Uchasameta, Robert Baldwin, a beetler, a lava, Robert Baldwin, a beach in the Adan Kana. Our Kendu anxious iron tadna irkinada, John and the Parin Alkade. Twenty seven years prior to him, I like a smoky dirkin itan carna, the bold wife and a the cure, Taichun dirkuana, Pakshe, other motor Ningata polet, to Nunanda, Pasha, to Nikon dirkin the 
സൈലൻസ് ആരും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ ഗ്രഷ്യാം ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ബാൽവിൻ വെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദ ബാങ്ക് ഓൺ ബൈ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷ്യാം വെക്സ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ഓൺ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ട്സ് though he did not aim to cheat his depositors as the diverted fund does not come back in time the bank collapses he is charged with fraud and forgery before the opening of the play mr gresham sends for mr balvin mr balvin is the only witness in the case against mr gresham and the trial is to take place the very next day Robert Baldwin's wife Martha, his son John and Evie, his daughter are anxiously waiting for his return when the play opens. They are anxious to know why Mr. Gresham implicated in the case has asked to see Mr. Baldwin. All the three have strong faith in Mr. Baldwin's honesty and know that he would not give in to any temptation set forth by Mr. Gresham. John is in fact very upset with John Gresham for his treatment of his father. He believes that Mr Gresham has been exploiting his father and underpaying him all these years. He hopes that Mr Gresham would get a deserving punishment in the court for his crimes. He wants his father to strongly testify against Mr Gresham in the court. It has begun to rain when Mr Robert Baldwin returns. Martha asks her husband why Mr Gresham had asked for a meeting with him. Initially he is unwilling to discuss the details but later tells them that Mr Gresham had promised him a hundred thousand dollars just to say I don't remember when the court asks questions on important details. Please underline the sentence. The family members are stunned by this disclosure. Till now they wanted Mr Gresham to be punished. Now their sense of honor and decency changes all of a sudden. Selfishness, greed and dishonesty come to the forefront. Now they think that Mr. Gresham may be allowed to let go. Mr. Balvin had not told the story behind the wreck of the bank to anyone else, even to his family. He would not tell it to the news reporters and there was a cloud of suspicion over his reputation. His own family members had suspected that he knew about Mr. Gresham's illegal activities from the beginning. He did not think that it is necessary to clear his name. He would tell the truth only in the court. Mr. Gresham had told Balvin that the $100,000 was not a bribe but a compensation for what he actually should have paid him. John now thinks that it is right to accept the money. He claims that Mr. Gresham has done nothing wrong to the depositors since they would not lose a penny. He does not want Gresham to be punished as his name would to be tarnished. Mr. Gresham was John's godfather and Mr. Baldwin had given his own son the name of his friend. Even his wife Martha, whom he thought would stand with him, turns dishonest. He is shocked at the dishonesty shown by his own family members. The mask of honesty is torn down and they all stand naked before truth. He tells them that he has only a few more years to live and that he would go to his grave clean. Underline the sentence. Again, he cannot do anything wrong if he knows that to be wrong. Doing anything dishonest is extremely painful to him. When Mr Baldwin tells them that he had declined Mr Gresham's proposal they are disappointed he also tells them that Mr Gresham who knew Mr Baldwin too well showed no surprise at all when he declined the money Mr Gresham knew that nothing any amount of money can lure him away from his honest life the fact that Mr Gresham showed no surprise itself is taken by Mr Baldwin as a reward However, Mr. Baldwin is disappointed by the greed and dishonesty shown by his family members underlying it. He wants them at least to be honest with themselves. Robert Baldwin's honesty and integrity is finally rewarded with the arrival of Mr. Marshall, the president of the Third National Bank, which controls all the private banks. Mr. Marshall had visited Mr. John Grisham and he had told Mr. Marshall about his attempt to bribe Mr. Baldwin. 
Mr. Grisham knew that it is better to confess his crime rather than going to trial with Mr. Baldwin testifying against him. He knew he stood no chance if Mr. Baldwin tell the truth in court, so he confessed his crime. Mr. Marshall rewards Mr. Baldwin by offering him a job in the Third International Bank. Underlined. Ultimately, honesty prevails and is rewarded. Character sketch of Robert Baldwin. Perceval Wise one act play The Hour of Truth is an intense psychological study of the corrupting influence of money on people. Underlined. Robert Baldwin is an honest and upright man who wants to go to his grave clean. Mr. Robert Baldwin was the secretary of a powerful bank owner, Mr. John Gresham. They knew each other for the last 35 years. Mr. Gresham is accused of misappropriating the bank's money, which is in turn hurts the clients of the bank. As a result of the arrest, Gresham begs Mr. Baldwin to simply say three words during the trial. He just need to say just three words. I don't remember. When important questions are asked. As a reward, he offered him a hundred thousand dollar, an amazing amount of money. When Mr. Baldwin rejected it, Mr. Gresham showed no surprise, as he knew Baldwin well and nothing could take him away from an honest life. Baldwin takes it as a compliment. Once again, money changes everything. It is his family who suddenly changes from being virtuous, respectable and honest to greedy, selfish and dishonest and asking Robert to tell a lie against his values. When they hear about the bribe, they mean family, which Gresham calls a payment. They insist that maybe Robert could consider saying just those three words. Baldwin never thought that his family would think of such a thing. He is upset and angry. Yet, it is Robert Baldwin what brings a hope back to the story. He simply cannot accept a bribe, but most importantly, he cannot bear telling a lie even if it is just three words. For this reason, he respectfully rejects the offer. This action left Mr. Gresham ashamed of himself, which led him to confess his crime. The end of the story is positive because Robert Baldwin's honesty and integrity landed him a job in the Third National Bank. His reputation as a decent, dignified and honest man is spread out by Mr. Gresham himself. He decides to confess and take He knows that Robert is a very honest man and nothing can change him. So, I will tell you that Robert Baldwin family is waiting for the family. പെട്ടെന്ന് ചൂടൊക്കെ മാറുന്നു പിന്നെ മഴക്കാട് വരുന്നു അപ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ കുട എടുക്കാൻ ഇന്നും സാധാരണ പോലെ മറന്നു കാണും അങ്ങനെ ഒരു കാഷ്വലായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവർ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ബോസ് അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ ഓണറാണ് മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം ആ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാമിൻ്റെ ബാങ്ക് തകർന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തിനായിരിക്കും മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം അച്ഛനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് റോബർട്ട് ബാൽവിനെ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം എന്തിനായിരിക്കും വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ പേടി പോലെയൊക്കെ പറയുന്നു കോർട്ടിൽ ട്രയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനല്ലേ എതിരെ പറയേണ്ടത് അതായത് മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാമിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനായിരിക്കും മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം നമ്മുടെ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ വിളിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ലേറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ ലേറ്റാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാവുന്നു പിന്നെ മാർത്ത പറയാണ് എനിക്ക് മാർത്ത മീൻസ് റോബർട്ട് ബാലുവിൻ്റെ വൈഫ് പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാറില്ല പിന്നെ പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പോലുമാണ് അമ്മയ്ക്ക് പോലും മനസ്സിലായത് ആ ബാങ്ക് ഡക്കാവാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും അച്ഛൻ മാർത്തേനോട് പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ എങ്കിലും അമ്മ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മക്കളോട് പിന്നീട് അച്ഛൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നു ഓടി ചെന്ന് എന്താണ് അച്ഛാ പ്രശ്നം വല്ലതുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം വല്ലത് ഹേർട്ട് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാമിന് എതിരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാമാണ് അച്ഛൻ ഭാവമാണ് അച്ഛൻ എന്തായാലും പേടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സമാധാനം ിക്കലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ അപ്പോഴും മനസ്സ് തുറന്ന് ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തയ്യാറായ
പക്ഷേ ഈ ജോൺ മകനെ അപ്പോൾ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് കുറേ റൂമറൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്ത് റൂമറാണ് കേട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് റോബർട്ട് ഗ്രഷാമിനോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ എന്തോ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഗ്രഷാം നടത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് മണി പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വന്നപ്പോൾ തന്നെ വേഗം ബാങ്ക് അടച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അടച്ചിടാൻ ആൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഗ്രഷാമിന് കുറച്ച് ദേഷ്യം ബാൽവിനോട് ആ സമയത്ത് തോന്നിയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാർത്ത ജോൺ ഇ വി ഇവരെല്ലാവരും ഗ്രഷാമിനെതിരെയും ഇവരുടെ അച്ഛനെ വളരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഗ്രഷാം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഗ്രഷാനെ കാണാനാണ് അച്ഛൻ പോയിരിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നൊരു ഇനി ഈ പ്ലേനിൽ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറപ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈബ് മാണി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ശരിക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുവരെ അവർ ഗ്രഷാമിനെതിരെയായിരുന്നു അച്ഛനെ വളരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഓണസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രൗഡായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇനി അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുന്നു അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാണ് വിളിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ട്രയൽ ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ജസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ഈ ഒരു മൂന്ന് വേർഡ്സ് പറയുന്നതിന് പൈസ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഗ്രഷാം ചോദിച്ചു എന്ന് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഇവർ ഫാമിലീനെ അറിയിക്കുകയാണ് ജോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോട് പൈസ ബ്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അച്ഛ അച്ഛനെ കറപ്റ്റഡ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു എത്ര പൈസയാണ് ബ്രൈബ് മണി പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളർ അതായത് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ നമുക്ക് ഒരു ആകെ എന്തിന് ഐ ഡോ റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ മാറി അവർ ആ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത ഓണസ്റ്റി ഒക്കെ അവരും മറന്നു ആദ്യം തന്നെ മാർത്ത പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോൻ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ മോനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് തന്നെ ഇടാൻ കാരണം മോൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജോൺ ഗ്രഷാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓണറിൻ്റെ പേരും ഗ്രഷാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മോൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇവർ ഈ റോബർട്ട് ബാൽബിനും ഗ്രഷാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലൊക്കെയല്ലേ ഫ്രണ്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മോന പേരിട്ടത് എന്നിട്ട് ആ ഫ്രണ്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ ജയിലിലാക്കിയ അത് നമുക്ക് മോശമല്ലേ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ മാർത്ത ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജോൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടല്ലേ തിരിച്ച് പൈസ എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മോശമല്ലേ എന്ന് ജോൺ പറയുന്നുണ്ട് ഇവയും അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ക്രൂവൽ ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അതായത് ഇവർ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ബ്രൈബ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെംപ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വേണം ഗ്രേവിലോട്ട് പോകാൻ അതായത് മരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടേ പോവുള്ളൂ എത്ര വലിയ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാലും ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ മൈ ഗ്രേവ് ക്ലീൻ എന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
ഒരുപാട് സാലറി ഒന്നും ഈ ഓണർ തന്നിട്ടില്ല ഗ്രഷാം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ജോണാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഗ്രഷാമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങനെ പരിചയമില്ല എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയല്ലേ വേണ്ടു അതിലിപ്പോൾ എന്താ തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഡെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്തായാലും അതിലൊന്നും വീഴാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോളിംഗ് ബെല്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയ്ഡ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടറിൽ പറയുന്ന ഒരു സെർവൻറ്റാണ് പോയിട്ട് ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കയറി വരുന്നതാണ് മാർഷൽ മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓണറാണ് തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓണറാണ് ഓണർ വന്നപ്പോൾ മാർത്ത ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാനാണ് അതായത് റോബർട്ട് ബാൽബിനോട് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മാർഷല് ഗ്രഷാമിനെ കണ്ടിരുന്നു ആ കണ്ട സമയത്ത് ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും ആളുടെ ഓണസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് അത്ര പ്രൗഡ് അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് പോലും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം മാർഷലിനോട് പറയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വർക്കറാണ് ഞാൻ ആളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയണം കോർട്ടിൽ വെച്ച് കള്ളം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആൾ പറഞ്ഞു എത്ര പൈസ തന്നാലും എത്ര ബ്രൈബ് മണി എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ടെംപ്റ്റഡ് ആവില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡായി ഇനി ഞാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മിസ്റ്റർ ഗ്രഷ മാർഷലിനെ അറിയിക്കുന്നു മാർഷൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓണറാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാരെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് താല്പര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഈ മാർഷലിനെ മാർഷലിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഗ്രഷാമിനെ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്
come back. How was that drama? And what was the solution to erase the corruption? Yes, we want to avoid temptation. Otherwise, the corrupter or tempter people will suffer for sure. Now, please note down these words. The first one, tense pause. The second one, governor. The third one, third national. The fourth one, Andre Cloud. The fifth one, major. Now, it's a time for assignment. Take your textbook, page number 66. Now, read the whole drama and find out the striking expression used in this drama. The second one, who is the speaker? And third one, what does he or she meant by these statements? So, see you all on next class. Until then, take care and bye-bye.